E eu queria que tu contasse, agora vamos fazer um pouco desse gancho Sim. aí da, da questão do, do banco de perucas, Sim. né? Uh, eu, na verdade, conheço o projeto, né? Já acredito nesse projeto, já colhi, abracei esse projeto. Uh, desde, acho que a gente se conheceu em 2018, se não é. me engano, né, é, Clemente? mais ou menos. E uh, onde uh, o projeto de vocês... Uh, se inseriu junto do meu projeto, né, que é o Ser Mulher, Sim. né, trazendo e contando a história de vocês, né, essa trajetória, o, o, a importância do Instituto, inclusive, <risos> mas também eu sou bem sou uma doadora, Sim. né, <risos> tenho muito orgulho, né, Sim. De, já, já deixei aqui, gente, ó, em breve <risos> meu cabelinho também já vai... É, ser doado. Por quê? Sim. Por que, que eu falo isso? Porque é esse sentimento de contribuição que a gente tem e muitas vezes a gente acha que isso não faz muita diferença. Eu, eu contei aquele dia da, que, a, que a Cirlei estava aqui, né? Da, eu, tipo, poxa, eu estava lá doando, meus, meus cabelos não têm uma proporção muito grande, não tem um volume muito grande, né? Eles são mais fininhos, mas... Eu vi umas, as meninas chegando com, nossa, um monte de cabelo. Sim. Eu falei, poxa, será que o meu, né, eu posso doar o meu? Será que uh, vou poder contribuir? Porque a intenção é essa, né? Sim. E aí as meninas falaram, não te preocupa, o teu cabelo, nosso teu cabelo é tão lindo. Eu fui tão acolhida nesse momento, Sim. né? É tão lindo o teu cabelo que a gente vai fazer algumas mechas. Né? E eu nem sabia dessa possibilidade, por exemplo, que a gente acaba muitas vezes não tendo ideia do que, que acontece, né? E vocês têm, por exemplo, os dados, uh, Cleme, de quantas perucas vocês já, já doaram Emprestamos. ou emprestaram, né? Sim, porque, na verdade, como ele é um, ele é, ele é um trabalho gratuito, né? Então, elas podem... O, a gente empresta a peruca por um período de seis meses, de forma gratuita. E hoje, nós poderíamos... Estamos perto de mil mulheres. Uhum. É, do, Nossa, é do empréstimo, porque a peruca ela é um, hoje um artigo caro, né? Uhum. E ali ela tem a disposição de forma gratuita, então tem todo um processo, né? A gente recebe o cabelo doado, ele vai para nossa cabeleireira que faz a seleção, porque precisa muitas doações uhum. para uma peruca, né? E quando a peruca volta da paciente, também ela passa por um processo de higienização para voltar em condições da próxima paciente. Uhum. Eu ia dizer, tem uma manutenção tem. disso. Tem. E tem muitas também voluntárias envolvidas ne nesse processo, Sim, né? Sim, nós somos o, do grupo, né? Então, a gente que toda quarta-feira está lá atendendo, recebendo essas mulheres. Essa semana a gente atendeu uma venezuelana. Olha só. É, que infelizmente veio para o Brasil e está doente. Então, assim, é, é muito primoroso esse trabalho. Quanto, quantas voluntárias são hoje? Nós somos no grupo que atende no banco. O grupo todo nós somos umas 70, mas uhum. que atende, que tem o seu tempo, porque muita gente trabalha, Sim, né? Claro. Nós somos em 10, uhum. que estão assim disponíveis para o trabalho, né? E mais aquilo que a gente vem construindo nesse período, demais. É, hoje, uma paciente de câncer de mama do Hospital Geral, o que existir de medicina que o SUS, por exemplo, não fornece, ali elas têm. Uhum. É, o clipe mamário, por exemplo, Sim, que é um será... projeto dentro do... É... Dentro do... Essa é outro, outra pergunta que é... eu ia te fazer, né, com relação a esses outros... Sim. É, não só a questão da peruca, mas outros... outros Sim, vezes. ela... É que muitas vezes a paciente, quando ela tem o um diagnóstico, ela nem tem muita noção exata do, é, do que, que é esse processo, do que ela vai viver. Muitas vezes o médico diz, ou a enfermeira, e ela, ela vai indo. Ela precisa tratar, ela precisa dar conta do dia, às vezes filhos. Uhum. E, mas, assim... É, Vale ressaltar também que esse projeto nasceu uh, da doutora e dessa iniciativa, da Cirlei, da Maria uhum, Santa, que desenvolveu uhum. o broche. Uhum. É... Tem as, as almofadinhas também, Sim, né? as almofadas do coração. É um projeto de um grupo de meninas, das lindo. almofadas do coração, que elas é, é voluntariado também, elas vêm com reiki. Uhum. Então, as pacientes, por exemplo, ah, vai fazer esvaziamento axilar, pode usar aqui tá usando o cateto e pode usar aqui para colocar o cinto, ou pode dormir abraçada nela de noite, que é uma forma de carinho. Uhum, uhum. Lá elas têm touca, lá a gente tem lenço. É, eu achei também incrível essa o parte que ela, o que Olha, nós distribuímos milhares de lenços. Uhum. E o que é interessante, porque muitas pacientes fazem é, toucas e levam, é, tem gente que confecciona a touca de crochê, de, né, de lã. Uhum. Diz, ah, eu fiz 50 toucas, fiz 80 toucas e leva ali e a gente vai distribuindo. Uhum. Vai. O porquê que é tão importante a questão, por exemplo, da peruca, do lenço, 
né, Clemi? Porque a mulher, ela fica muito vulnerável num, num estado, né, uh, assim, e acaba também uh, impactando na sua autoestima, né? Tem tudo a ver com a autoestima. Uhum. Porque uh, estar sem cabelo é assumir publicamente que está atravessando um momento difícil. Uhum. E o câncer, ele ainda é uma palavra que impacta, e ele ainda é uma doença muito estigmatizada. É, ainda se fala muito em sentença de morte, porque ele é uma doença grave. Mas a medicina também está evoluindo. Eu acho uhum. que isso é importante salientar. Né? Uhum. Mas, naquele processo, ela fica vulnerável nesse sentido. Muitas vezes a família não fica impactada, às vezes tem criança pequena, às vezes tem os pais. A paciente mesmo não se reconhece naquela... Condição. Naquela condição, então uhum. existem muitos relatos, assim como tem umas que não, que tá tudo bem, se aceitam naquele processo que estão vivendo. Uhum. Então, como eu falei, imagina mil empréstimos, isso é muita história, né? Muita história. Muita história. É, foi, passou por muitas cabecinhas aí. Muitas. Muitas. <risos>